আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা পেথা শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা 60000 ছাড়ালো মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 811 করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কক্সবাজার পৌর এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা 19 জুন পর্যন্ত চলবে লকডাউন Mohammadi Durjok Mokabella, Sharbo Konik Tadaruki, the Prothan Montri, Orthonity Shotul Rakte, Mohapuri Kalpona Gonopuri Bahan Bonto Takar Poro, Ijatra Shara Deshe, Deshuru Beshi Dur Kotona, Aksho Ponta Shijon and Rito, Ahoto Dushotira Shi, Jatri Golan Shomiti, Protibedon. Shunsilen, BRB Cables, Shangbat Shironam. এবারে বিস্তারিত সংবাদ দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 60000 ছাড়ালো গত 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে 2828 এই সময়ে মারা গেছেন 30 জন এর ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 811 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে সুস্থতার হারও আরো জানাছেন রাসনা দাস দেশে করোনাভাইরাস বিস্তারের চূড়ান্ত সময় মে মাস থেকে শুরু হবে বলে আগেই জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা পরিসংখ্যান বলছে পহেলা জুন থেকে 5 জুন পর্যন্ত মাত্র 5 দিনই করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 10857 জন গত 24 ঘন্টায় 50 টি ল্যাবে 14088 টি নমুনা পরীক্ষায় নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে 2828 জন নমুনা এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 372365টিতে 24 ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে 2828 জন কোভিড পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এ পর্যন্ত শনাক্ত 60391 জন গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে 30 জনের এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 811 জনে মৃতদের মধ্যে 23 জন পুরুষ ও 7 জন নারী এদের মধ্যে সর্বোচ্চ চট্টগ্রামে 12 জন ঢাকায় 11 জন সিলেটে 3 রাজশাহীতে 2 বরিশাল ও রংপুরে 1 জন করে মৃত্যুতে যোগ হয়েছে আরো 30 জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যু 811 জন পুরুষ 23 জন নারী 7 জন বয়স বিশ্লেষণে 31 থেকে 40 3 জন 41 থেকে 50 7 জন 51 থেকে 60 11 জন 61 থেকে 70 6 জন 71 থেকে 80 2 জন এবং 81 থেকে 90 একজন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় গত 24 ঘন্টায় 643 জন সহ এ পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে 12804 জন এবং শনাক্তের হার 20.07 শতাংশ সুস্থতার হার 21.20 শতাংশ এবং মৃত্যুর হার 1.34 শতাংশ রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা Corona virus akranto of a military presidium, Shodosho Shabik Shastomontri, Mohammed Nasimir Mustishke, Shoful Ostra Potter Pretzer. Shokalita Mustishke, Octo Coron Hule, Razanir Bishokari, Ikti Hashpatale, Ostra Potter Korahai, Prothan Montri Shekasina, Tarkunch, Nietzsche, Bolejanietan, Mohammed Nasimir Chile, Tanvi Shakil Joy. Etik Corona virus akranto Gonoshas to Kendre Protishata, Doctor Zafrula Chodri Sharik, Obustaro Kitsuda Obunoti Pretzer. তিনি তার নিজের প্রতিষ্ঠান গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কক্সবাজার পৌর এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউন করা হয়েছে শুক্রবার বিকেলে এই সংক্রান্ত একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে শনিবার থেকে 19 জুন পর্যন্ত পৌর এলাকা লকডাউনের আওতায় থাকবে বলে জানানো হয়েছে কক্সবাজার জেলায় করোনা সংক্রমণের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকায় কক্সবাজার পৌরসভা সহ জেলার কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এসব এলাকায় আগামী 2 সপ্তাহের জন্য কঠোর লকডাউন ঘোষণা করেছেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন এই সময় রেড জোন এলাকায় বাইরে থেকে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না এবং ওই এলাকা থেকে কেউ বাইরে বের হতে পারবে না লকডাউন চলাকালে শুধু স্বেচ্ছাসেবক ও ইমার্জেন্সি কাজের লোক ব্যতীত অন্য কেউ বাড়ির বাইরে বের হলে তাদের কঠোর আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক অবস্থার উন্নতি না হলে লকডাউনের সময় আরো বৃদ্ধি করা হবে বলেও জানান তিনি কক্সবাজার পৌরসভায় 276 জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে আর জেলায় এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা 
8686 এর মধ্যে প্রায় 250 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মারা গেছেন 21 জন ঝুঁকিতে রয়েছে জেলার 34 টি রোহিঙ্গা ক্যাম্প ইতোমধ্যে করোনায় একজন রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসাধীন রয়েছেন 34 জন করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে চার জেলার 7 জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে নোয়াখালী পটুয়াখালী ও নারায়ণগঞ্জে দুজন করে এবং ভোলায় একজন উপসর্গ নিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্যদিকে সিলেটে করোনায় আক্রান্ত তিনজন মারা গেছেন সব মিলিয়ে গত একদিনে 7 জেলায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 13 জনের মৃত্যু হয়েছে বিস্তারিত মমিনুর রিপোর্টের রিপোর্টে করোনার ভয়াবহতায় প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা সিলেটে করোনা আক্রান্ত হয়ে আরো তিনজনের প্রাণ গেছে এ নিয়ে সেখানে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 29 জনে নতুন আক্রান্ত 60 জন এদিকে হটস্পট নারায়ণগঞ্জে উপসর্গ নিয়ে আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত হয়েছে 26 জন এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা 3000 ছাড়িয়েছে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে বরিশালেও সেখানে গত একদিনে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 16 জনে আক্রান্তের তালিকা যুক্ত হয়েছে পুলিশ ও চিকিৎসক সহ 70 জন এ নিয়ে বরিশাল বিভাগে 876 জন করোনা পজিটিভ হয়েছে নোয়াখালীতে উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে আরো দুজনের নতুন শনাক্ত 39 এছাড়া পটুয়াখালীতে উপসর্গ নিয়ে দুজনের প্রাণ গেছে বগুড়ায় ও সুনামগঞ্জে মারা গেছেন দুই মুক্তিযোদ্ধা সুনামগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন পেয়ারা মিয়া নামের এক মুক্তিযোদ্ধা এদিকে চট্টগ্রামে আরো 132 জন সংক্রমিত হয়েছে এছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগে 57 ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 34 টাঙ্গাইলে 28 রংপুরে 13 শরীয়তপুরে 16 এবং শেরপুরে 6 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা গোটা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতি সব হিসাব নিকেশ পাল্টে দিচ্ছে করোনা মহামারী এর সাথে যোগ হয় ঘূর্ণিঝড় আমপানের হানা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং তার সার্বক্ষণিক তদারকিতে এসব দুর্যোগ সফলভাবে মোকাবেলা করছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখা কিংবা সহায়তা নিয়ে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোই সব ক্ষেত্রে ছিল প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ ভূমিকা বিস্তারিত জানাছেন একরামুল হক সায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ঘনঘটায় যখন উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নতুন সোপানে উঠবে দেশ ঠিক তখনই অদৃশ্য শত্রু করোনা ভাইরাসের ছোবল এই মহামারী যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা আঁচ করতে পেরে মুজিব বর্ষের আনুষ্ঠানিকতা কমিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে জনগণকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেন যতদূর সম্ভব ঘরে থাকবেন অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবেন না দীর্ঘ ছুটি আর লকডাউনে ঘরবন্দী হয়ে পড়ে মানুষ এতে কাজ হারিয়ে জীবিকার অভাবে বিপন্ন হয়ে পড়া মানুষকে বাঁচাতে বহুমাত্রিক সহায়তার উদ্যোগ নেন শেখ হাসিনা একই সাথে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বিভিন্ন পরিসরে প্রণোদনা ঘোষণা করেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করা শ্রমিক কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখাই হলো আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের মূল উদ্দেশ্য বিশেষ এই পরিস্থিতির মধ্যেই গণভবন থেকে দাপ্তরিক কাজ চালিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেন সার্বিক নির্দেশনা স্বাস্থ্যকর্মী সহ করোনার সম্মুখ যোদ্ধাদের নিরাপত্তার বিষয়ে যেমন তার নজরদারি থেকে বাদ যায়নি তেমনি সব শ্রেণীর মানুষের সুচিকিৎসার জোর তাগিদ দেন তিনি নিজেকে সুরক্ষিত রেখে স্বাস্থ্যকর্মীগণ সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে যাবেন এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা কেবল দেশ নয় মহামারীতে ভুগছে গোটা বিশ্ব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনা একাধিক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করেন করোনা মহামারীর প্রভাবে দুর্ভিক্ষের কথা আগাম মাথায় রেখে দ্রুত মাঠের ধান ঘরে তোলার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী তার দূরদর্শী পদক্ষেপে চাল উৎপাদনে এক ধাপ এগিয়ে যায় বাংলাদেশ জীবন এবং জীবিকা দুটোকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রাগুলি ছিল সেগুলিকে উনি কিভাবে আপলোড করা যায় আর এট দ্য সেম টাইম আপনার এই প্যান্ডেমিক যেটা আছে কি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ওনার মূল যে পরিচালনা নীতি সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে যারা দুর্যোগে পড়েছে তাদেরকে কিভাবে রেসকিউ করা যায় এবং তাদের ঘরে খাবার পৌঁছানো যায় এবং তাদের প্রয়োজনীয় রসদ পৌঁছানো যায় করোনা সংক্রমণে ঊর্ধ্বমুখী অবস্থা আর লকডাউন পরিস্থিতিতে যখন জনজীবনে হাসফাস চলছিল ঠিক তখনই নতুন সংখ্যা তৈরি করে ঘূর্ণিঝড় আমপান উপকূলবাসীকে নিরাপদে রেখে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশনা দেন শেখ হাসিনা
করোনা সংক্রমণের এই সময়ে রেশন কার্ডের পরিধি যেমন বাড়ানো হয় তেমনি হাত পাততে না পারা মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী একই সাথে ত্রাণ নিয়ে অনিয়মকারীরাও চোখ এড়াতে পারেনি সরকার প্রধানের এই সংকটময় সময়ে আমাদের সহনশীল এবং সংবেদনশীল হতে হবে কেউ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করা হয় বিভিন্ন পর্যায়ের সাতাশি জন জনপ্রতিনিধিকে করোনা পরবর্তী বিশ্বে জনগণকে সাথে নিয়ে দেশের সক্ষমতা ধরে রাখতে দৃঢ় নেতৃত্বে নিরন্তর চেষ্টায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল করা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা লকডাউনের মধ্যেও এবারে ঈদ যাত্রায় দেশের সড়ক মহাসড়কে একশো ঊনপঞ্চাশটি দুর্ঘটনায় একশো আটষট্টি জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন দুশো তিরাশি জন সড়ক ও নৌপথে সম্মিলিতভাবে একশো ছাপ্পান্নটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় একশো পঁচাশি জনের যাত্রী কল্যাণ সমিতি এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়ে বলেছে গণপরিবহন বন্ধ থাকার পরও ঈদ যাত্রায় সড়ক দুর্ঘটনায় এই হার অনেক বেশি বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম করোনা মহামারীতে সব ধরনের গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও সড়ক মহাসড়কে শুধু ঈদের আগে পরে একশো আটষট্টি জনের মৃত্যুর খবর নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে সবাইকে যাত্রী কল্যাণ সমিতির সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় শুধু ঈদের দিন ষোলোটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৬ জন নিহত ও ২৪ জন আহত হয় এবছর গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও ঈদের আগে পরে তেরো দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটেছে যা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি বলে আমরা মনে করি ঊনপঞ্চাশটি সড়ক দুর্ঘটনায় একশো জন নিহত হয়েছে এবং দুশো তিরাশি জন আহত হয়েছে এসব দুর্ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায় মোট যানবাহনের পঁয়ত্রিশ দশমিক চুয়াত্তর শতাংশ মোটরসাইকেল আঠাশ দশমিক নয় আট শতাংশ ট্রাক পিক আপ কাভার্ড ভ্যান লরি বারো দশমিক শূন্য সাত শতাংশ কার মাইক্রো আট দশমিক দুই এক শতাংশ অটোরিকশা সাত দশমিক সাত দুই শতাংশ ব্যাটারি চালিত বাহন ছয় দশমিক দুই আট শতাংশ নসিমন করিমন এবং শূন্য দশমিক নয় সাত শতাংশ বাস এসব দুর্ঘটনায় জড়িত সংগঠিত দুর্ঘটনার তিরিশ দশমিক দুই শূন্য শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে সাতচল্লিশ দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে বইটির সহকারী অধ্যাপক কাজী সাইফুল নেওয়াজ জানান এবছর ঈদের সময় আঞ্চলিক সড়কে পঞ্চাশ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে তাই মহাসড়কের পাশাপাশি আঞ্চলিক সড়কের নকশা নিয়েও নতুন পরিকল্পনার তাগিদ দেন তিনি এখানে যাতায়াত কম হলো যেহেতু আমার মাত্রাটা বেশি তার মানে আমাদের সিস্টেমে ইনবিল কিছু ত্রুটি রয়েছে যেটা আমাদের ঠিক করতে হবে আমাদের মহাসড়কের পাশাপাশি আঞ্চলিক সড়কের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাস্তার ডিজাইন নজরদারি নিয়ন্ত্রণ করছি না ল্যান্ড ইউজ এটার উপরে আমাদের বা পলিসি বা স্ট্র্যাটেজি নেওয়ার সময় এসেছে যাত্রী কল্যাণ সমিতির তথ্য মতে দশ শতাংশ মানুষ এবার ঈদ যাত্রা করলেও দুর্ঘটনার হার বেড়েছে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিন বাংলা ঢাকা গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং অর্ধেকের বেশি আসনে যাত্রী ওঠানো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সামিল বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে তার সরকারি বাসভবন থেকে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির অনলাইন কর্মশালার উদ্বোধন করে তিনি এ মন্তব্য করেন বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালে করোনা রোগীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে গণমাধ্যমে রিপোর্ট আসছে আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখার অনুরোধ করছি পরিবেশ সংরক্ষণে আরও যত্নবান হলে রোগ বালাই থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া সহজ হতো বলে মনে করেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী দেখিয়ে দিচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা পরিবেশের প্রতি কতটা নির্দয় আচরণ করেছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গাছের চারা রোপণ করে এসব কথা বলেন তিনি চলমান মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ উপকমিটি দেশব্যাপী একশো প্রজাতির গাছ লাগানোর কর্মসূচি হাতে নিয়েছে আমরা স্বাভাবিক সময়ে পরিবেশ প্রস্তুতির উপর কি করিবে নিহত আচরণ করি সে কারণে পরিবেশ প্রস্তুতি তার সক্রিয়তায় বিকশিত হতে পারে আর আমরা যদি এটিও প্রমাণিত আমরা যদি পরিবেশ প্রস্তুতিকে সংরক্ষণ করি 
জাতিসংখ্যের ইউএন পাবলিক সার্ভিস আওয়ার্ড 2020 পেয়েছে বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয় জাতিসংখ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাশিদুত রাবাব ফাতিমাকে চিঠি দিয়ে এই খবর জানিয়েছেন জাতিসংখ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল লিও জেনমিন অনলাইনে ভূমি ব্যবস্থাপনা বা ইউমিটেশন চালুর স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয় জাতিসংখ্যের এই পুরস্কার বাংলাদেশের জন্য একটি যুগান্তকারী অর্জন বলে মন্তব্য করেছেন ভূমি মন্ত্রী সাইফুদ জামান চৌধুরী ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি বিশাল একটি অর্জন এটা এমন একটা জিনিস এটা ইউনাইটেড নেশন হাইয়েস্ট একটা বডি যেখানে মানে রেকগনিশনটা আসছে এবং এটা অনেক দেশ এখানে কিন্তু কম্পিট করেছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ এগুলো প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করে যাচাই বাছাই করে কিন্তু আমাদেরকে সিলেক্ট করেছে আমি মনে করি এই টপ ফাইভ মিনিস্ট্রি করার ব্যাপারে এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট করোনা ভাইরাস আক্রান্ত গুরুতর অসুস্থ ঝিকরগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার নাহিদ সিরাজকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় এনে সোরাবার্দি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে হেলিকপ্টারটি যশোর থেকে ঢাকার বিমান বাহিনীর ঘাটি বাসারে অবতরণ করে রাত আটটা পঞ্চাশ মিনিটে ডাক্তার নাহিদ সিরাজের সাথে অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে রয়েছেন ডাক্তার আঞ্জুম সোনিয়া এবং ডাক্তার উত্তম রাতে আইএসপিআর এ তথ্য জানায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে রাজধানীর বড় মসজিদগুলোতে জুম্মার নামাজ আদায় করা হলে পাড়া মহল্লায় এই নিয়ম মানা হয়নি মুসল্লিরা বলছেন নামাজের সারিতে দূরত্ব রাখলে সুন্নত ও সুন্নত ব্যাহত হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জুম্মার নামাজ আদায় করতে আসা মুসল্লিরা তারা বলছেন বেশি বয়স্ক ও কম বয়সীরা মসজিদে আসা কমিয়ে দিয়েছেন যারা আসছেন তারা নিজস্ব যায় নামাজ আনার পাশাপাশি অধিকাংশই ব্যবহার করছেন মাস্ক মসজিদে যে নির্দেশনা দেয় মানে দূরত্ব বজায় রেখে আমরা নামাজ পড়ি আর মাস্ক পড়ি করোনার ভিতরে নামাজ পড়তে একটু সমস্যা আমাদের একটু দূরত্ব বজায় রেখে একটু সাবধানে চলতে হয় তবে অনেকেই বলছেন নামাজের কাতারে সামাজিক দূরত্ব রাখার যে নির্দেশনা আলেম ওলামারা দিয়েছেন তা সুন্না পরিপন্থী চোদ্দোশো বছর আগে থেকেই হজুর সাল্লাম সুন্নতিটা নামাজে দাঁড়াইলে গায়ে গায়ে দাঁড়েন গায়ে গায়ে দাঁড়ে নামাজে পড়াটা সুন্নত কিন্তু ওলামাই কারাম এই ভাইরাসের জন্য একমত হয়েছে যে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য জুম্মার নামাজে বাংলা বয়ানে ইমাম বলেন পৃথিবীতে করোনা এসেছে মানুষকে শিষ্টাচার শেখাতে এই টাকা পয়সা শিক্ষা আমি কার জন্য করতেছি যে শিক্ষা তোমাকে জোর করে দূরে রাখে এর নাম শিক্ষা নয় এর নাম হলো জাহিলিয়াত আল্লাহ তালা হয়তো এটাও একটা হইতে পারে করোনা দিয়ে আমাদেরকে দেখাইলেন যে দুনিয়ার শিক্ষা দুনিয়ার টাকা পয়সা তোমার জন্য কতটুক উপকারে আসে তুমি দুনিয়াতে দেখে যাও করোনা মহামারী থেকে বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বকে রক্ষা করতে জুম্মার নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে বিশেষ মোনাজাত করা হয় সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা মৌসুমি ফলে ভরপুর রাজধানীর বাজার দাম নাগালের মধ্যে তারপরও এবার ক্রেতা অনেক কম এদিকে পর্যাপ্ত সরবরাহের পরেও দাম বেড়েছে সবজির করোনা সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যেও সামাজিক দূরত্ব বা স্বাস্থ্যবিধি মানার আগ্রহ নেই বাজারের ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চেষ্টি দুই মাসেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর করোনা সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যেই স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে রাজধানীর জীবনযাত্রা তবে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাজধানীর যেসব বাজার ক্রেতার ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকে এখনো তা অনেকটাই ফাঁকা তারপরও স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না অনেকেই মধুমাস জ্যৈষ্ঠে বাজারে এসেছে আম লিচু বাঙ্গির মতো বিভিন্ন মৌসুমি ফল দামও নাগালের মধ্যে দিনাজপুরের বেদানা লিচু বিক্রি হচ্ছে সপ্রতি চারশো থেকে পাঁচশো টাকা চায়না থ্রি ছয়শো ও বোম্বাই লিচু বিক্রি হচ্ছে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা আম বিক্রি হচ্ছে জাত ভেদে আশি থেকে একশো বিশ টাকা কেজি সরবরাহ বাড়লেও নগরীর বাজারে প্রতিটি সবজির দাম বেড়েছে কেজিতে পনেরো থেকে বিশ টাকা করোনা সংক্রমণের শুরুতে যে আদার দাম আড়াইশো টাকা উঠেছিল সেই আদা এখন মিলছে একশো টাকার মধ্যে কমেছে পেঁয়াজ রসুনের দামও 
তবে আলুর দাম পাঁচ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে তিরিশ টাকা কেজি মাছের বাজারে ক্রেতার থেকে বিক্রেতার সংখ্যাই বেশি তাই গত সপ্তাহের চেয়ে দামও কিছুটা কম মাছ বাজারে রাখার মতনই আছে মানে কোন বাড়তি নাই কাস্টমার আসে না তো গরু ও খাসির মাংসের দাম স্থিতিশীল থাকলেও বেড়েছে ব্রয়লার পাকিস্তানি কক ও দেশি মুরগির দাম গত সপ্তাহে মুরগির ডিম নব্বই টাকা ডজন থাকলেও এখন বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা দরে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সুপার সাইক্লোন আম্পানের দুই সপ্তাহ পরও স্বাভাবিক হয়নি সাতক্ষীরা জেলার উপকূলীয় বেশ কিছু জনপদের জীবনযাত্রা এতদিনেও সারানো হয়নি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এর ফলে বিদ্যুৎবিহীন এলাকার জনজীবন এখন প্রায় বিপর্যস্ত সাতক্ষীরা প্রতিনিধি এম কামরুজ্জামানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা কখনো আইলা কখনো ফনি বা বুলবুলের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী সাতক্ষীরা অঞ্চল এবার ঘূর্ণিঝড় আম্পানেও নানা ক্ষতির মুখে পড়ে জেলাটি বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে যাওয়ায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী দীর্ঘদিনেও তা সংস্কার না করায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দৈনন্দিন কার্যক্রম এমনকি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় ব্যাহত হচ্ছে প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থাও মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি চার্জ দিতে যেতে হচ্ছে কয়েক কিলোমিটার দূরের বাজারে বাড়তি টাকা গোড়ার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য বাইরে কোন যোগাযোগ পাচ্ছে না মোবাইল নেটওয়ার্ক কোনো কিছু থাকছে না তবে সমস্যা নিরসনে কাজ করছে বলে জানায় স্থানীয় পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগ বিশ তারিখে ঝড় বৃষ্টি হওয়ার থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর এমন তোর জন্য সুন্দরবনে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সুন্দরবনের সাতক্ষীরার অংশে এরপর খুলনা ও বাগেরহাটের বনাঞ্চলে গোটা সুন্দরবনে বারো হাজার তিনশো গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি হয় এর মধ্যে রয়েছে গরান কেওড়া গেওয়া বাইন পশুর ও সুন্দরী এছাড়া বনের অভ্যন্তরের অফিস আবাসিক স্থাপনা পঞ্চুন গ্যাংওয়ে জেটি ও পুকুরের ক্ষতি হয়েছে ক্ষতি হয়েছে বন বিভাগের ব্যবহৃত দশটি জলযানেরও এ ক্ষতির পরিমাণ সোয়া দুই কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা জলোচ্ছ্বাসে লবণ পানিতে নষ্ট হয়েছে বন্য প্রাণীর খাবার সুপেয় পানির উৎস এদিকে চলতি মাসে বনের অভ্যন্তরে আবাসিক ঘর অফিস ও পুকুর সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান বন সংরক্ষক আমির হোসাইন চৌধুরী জানাবো স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্রাণ তহবিলে করোনা প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় চীনের আলিবাবা ফাউন্ডেশন এবং জ্যাকমা ফাউন্ডেশনের দেয়া পঞ্চাশটি ভেন্টিলেটর সহ ডেডিকেশন কিট ইলেকট্রনিক লেজার থার্মোমিটার মাস্ক প্রোটেক্টিভ ক্লোদিং সহ ছয় লাখ জরুরি সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছে বিকাশ বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তার কার্যালয়ে মুখ্য সচিব ড আহমেদ কাইকাউসের কাছে বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদির এসব স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করে এ সময় বিকাশের চিফ এক্সটার্নাল অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মেজর জেনারেল শেখ মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন জানাবো পার্টিক্স খেলার খবর স্বাস্থ্যবিধি মেনে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলনের অনুমতি দিয়েছে বিসিবি বর্তমান পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়দের অনুশীলন ক্রিকেট বোর্ডের কোনো পরিকল্পনা নাই মুশফিক তামিমরা আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন 
বিসিবি পরিচালক আকরাম খান তবে অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়েই মাঠে আসতে হবে ক্রিকেটারদের একাধিক খেলোয়াড় একসাথে অনুশীলন করতে পারবে না আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্র্যাকটিসের জন্য মাত্র একজনকে সহকারী হিসেবে পাবেন ক্রিকেটাররা দেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার পরেই দলগত অনুশীলনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বিসিবি প্যারাগুয়েতে লকডাউন ভেঙে ভলিবল খেলায় আটক হলেন স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড় সার্জিও দিয়াজ লকডাউনের কারণে খেলাধুলা সব বন্ধ থাকায় বাইশ বছর বয়সী দিয়াজও আটকা পড়ে আছেন নিজ দেশ প্যারাগুয়েতে সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে জমায়ত হয়ে ভলিবল খেলছিলেন তিনি লকডাউন ভেঙে দিয়াজ ও তার বন্ধুদের খেলাধুলা করার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালায় স্থানীয় পুলিশ ভলিবল কোর্টে থাকা সকলকে আটক করা হয় দোষী প্রমাণিত হলে লকডাউন ভাঙার অপরাধে জেল হতে পারে দু হাজার সালে প্যারাগুয়ে দলে অভিষেক হয় এই ফুটবলারের জার্মান বুন্দেস লিগার রাতে ফ্রেকবুর্গের মুখোমুখি হবে মুনশেন গ্লাডবাগ উনত্রিশ ম্যাচে ছাপ্পান্ন পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে আছে মুনশেন গ্লাডবার্গ এই ম্যাচ জিতলে তৃতীয় স্থানে উঠে আসবে তারা নিজেদের খেলা শেষ ম্যাচে বার্লিনের বিপক্ষে চার এক গোলের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে মাঠে নামবে মুনশেন গ্লাডবার্গ অন্যদিকে উনত্রিশ ম্যাচে আটত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের অষ্টম স্থানে আছে স্বাগতিক দল ফ্রেইবোর্গ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর একবার দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা ষাট হাজার ছাড়ালো মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আটশো এগারো করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কক্সবাজার পৌর এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা ১৯ জুন পর্যন্ত চলবে লকডাউন মহামারী দুর্যোগ মোকাবেলায় সার্বক্ষণিক তদারকিতে প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতি সচল রাখতে মহাপরিকল্পনা গণপরিবহন বন্ধ থাকার পরও ঈদ যাত্রায় সারা দেশে দেশেরও বেশি দুর্ঘটনা একশো পঁচাশি জনের মৃত্যু আহত দুশো তিরাশি যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদন এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে